சென்னையில் ரயில் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா சென்னையில் ரயில் பெட்டி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை திருச்சிராப்பள்ளியில் பெல்லு பெல்லு கொதிகலன் மற்றும் விசையாளிகள் டர்பைன்ஸ் விசையாளினா டர்பைன்ஸ் தயாரிப்பதற்கான பாரத கனரக மின்சார மின்சாதன நிறுவனம் அப்புறம் மத்திய அரசு நிறுவிய பெல்லு நிறுவியாச்சு அப்புறம் என்ன அவ்வளோதான் ரெண்டு இன்னொன்று சொன்னோமா ஆவடி ஆவடி போடணும் ஆவடி இல்லை இதெல்லாம் கொண்டுட்டு வராங்க எப்போ சுதந்திரம் அடைஞ்சப்போ ரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் கொண்டுட்டு வராங்க சென்னை புறணு இந்த ஆவடி ஆவடியில் போர் தளவாடங்கள் தயாரிக்க கனரக வாகன தொழிற்சாலை அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் சென்னையில் ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டார்ஸ் மகிழுந்துகளை உற்பத்தி செய்கிறதுக்காக தொடங்கப்பட்டிருக்கு முன்னாடி அதேமாதிரி அசோக் லைலாண்டு பஸ்ஸு லாரி இதெல்லாம் அதோடய என்ஜின்ஸ் தயாரிக்கிறது பஸ் லாரினா என்ஜின் மட்டும்தான் வரும் பா பாடி கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சீட்டு அதோடு சேர்ந்து இது மட்டும் தான் இருக்கும் அது மேலே உள்ளதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீமா இவனுக்கு தகுந்த மாதிரி பஸ்ஸாக மாற்றிக்கலாம் லாரியாக மாற்றிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் ம் வாகன உதிரி பாகங்கள் நகரமாக மாறுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இப்பகுதியில் உள்ள பெரிய நிறுவனங்களுக்கு வாகன கூறுகளை வழங்குவதற்கு சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்களுக்கு உதவிய ஆவடியில் தொழில் தோட்டங்கள் நிறுவப்படுத்தலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் அடுத்தது மாநிலத்தில் அதிக நீர் மின்சக்தி திட்டங்கள் மூலம் மின்மயமாதலை பரவலாக அதிகரிக்கப்பட்டு வலியுறுத்தப்பட்டது இந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் அரசு பெரும் பங்கு வைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணில் இங்கே ஸ்டீல் பிளான் இருக்குல்ல அதை சொல்கிறாங்க எக்கு உற்பத்தி செய்வதற்கு சேலம் இரும்பு எக்கு ஆலை அமைக்கப்பட்டது அயன் அண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனி அயன் அண்ட் ஸ்டீல் தமிழில் தான் எக்கு இங்கிலீஷில் ஸ்டீல் அது ஒரு அலாய் இரும்புனாக்கா டேரெக்டாக அயன் ஃபெரஸ் மட்டும் ஃபெரஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணால் தான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வரும் சைன்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு என்னது இங்கிலீஷில் தமிழில் எக்கு எக்குக்கு எதை மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அது கூட கார்பனும் வேறு எதுவும் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க சரி எடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுலேருந்து எண்பதுகளில் கோயம்புத்தூர் பகுத்தறி பகுதிகளில் விசைத்தறி நெசவு தொழில் தொகுப்புகள் உருவாக்கப்படுது எல்லாம் பாருங்க அதை தான் நடக்குது எழுவதுகளில் கலைஞர் பீரியடு திருப்பூரில் பின்னலாடை தொழில் தொகுப்பு உருவாக்கணும் கரூரில் வீட்டு அலங்கார பொருள் தொழில் தொகுப்பு அதெல்லாம் உருவாக்குறாங்க கிளஸ்டர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர் கரூரில் மாநில அரசின் மூலம் பல்வேறு புரியுதா எப்போ நடந்திருக்குன்னு எழுவதுலேருந்து எண்பதுக்குள்ள அப்படின்னு சேர்த்தி போட்டுக்கிட்டாங்க மாநில அரசின் மூலம் பல்வேறு பகுதியில் தொழில்துறை தோட்டங்கள் அமைக்கப்படுது இண்டஸ்ட்ரியல் தோட்டத்துக்கு இங்கிலீஷில் என்னமோ போட்டிருக்கு பார்க்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்ஸ் உருவாக்குறாங்க அதன் மூலம் சிறு மற்றும் நடுத்தர நிலங்கள் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டது தமிழில் வந்து பூங்காக்கள்னு சொல்லுவாங்க தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் தொழில் பூங்காக்கள்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கூகுள் மாற்றிட்டான் தோட்டம்னு மாற்றிட்டான் அது ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அதே தான் இந்த வார்த்தை அங்கே இருந்தால் வருது அந்த கம்பெனிலாம் நிறையா இருக்கும் பக்கத்துலேயே மேம்படுத்துவதற்கு இத்தகைய கொள்கை முயற்சிகளை பயன்படுத்தி வெற்றி பெற செய்வதற்கு ஒரு உதாரணமாக தமிழ் தமிழகத்தில் ஒசூர் ஒசூரை வந்து விரிவாக்குறாங்க இன்னமும் தொழில் தோட்டம் அங்கே இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் வந்து நிறையா ஒசூரில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிவிஎஸ் கம்பெனி அது எல்லாமே நடுது தமிழ்நாட்டில் தொழில் மயமாதல் தாராள மயமாதல் கட்டம் அதாவது எல்பிஜி பாலிசி இருக்குல்ல எல்பிஜி நைன்டீன் நைன்டீஸில் லிபரலைசேஷன் இந்த எல்பிஜி பாலிசியை சுருக்கமாக லிபரலைசேஷன் சொல்லுவாங்க தாராள மயமாக்குதல் தாராளம்னா என்ன அடுத்த ஈஸியாக ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லாத்துக்கும் ஓப்பன் திறந்து விட்டுறணும் ப்ரைவேட்டைசேஷன் பிற எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் ப்ரைவேட்டுக்கு திறணும் அப்புறம் க்ளோஸ்டு எக்கானமியை ஓப்பன் பண்ணி விடணும் வெளிநாட்டுக்காரன் வேணாம் நம்ம ஊரில் வந்து பிஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஊருக்காரன் பண்ணலாம் அதான் எல்பிஜி பாலிசி அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் நடக்குது தொண்ணூறுகளில் பொருளாதார சீர்திருத்தங்களுக்கு பிந்தைய காலகட்டம் தொழில் மயமாதலின் இறுதி கட்டம் அங்கே தான் நான் நிறையா ஆகுது தொண்ணூறுகளின் பிந்தைய காலகட்டம் சொன்ன இல்லையா தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து தொண்ணூத்தாறுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு தொண்ணூத்தாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று கருணாநிதி தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு முரசலிமாரை வந்து வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் இந்தியாவுக்கான வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் 
சரியா அப்பதான் நிறைய ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் எல்லாம் வரும் பாப்போம் இந்த சீர்திருத்தங்க மாநில அரசாங்கில் வளங்களை திரட்டுவதற்கு பொறுப்பு இருக்க செய்தன மேலும் அவை தொழில் மயமாதலுக்கு தனியார் முதலீடு ஈர்ப்பதற்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் போட்டியிட வேண்டிய கட்டாயம் எது ஒவ்வொரு மாநிலம் மாத்தி மாத்தி போட்டுக்கிறாங்க ஆஹ் அதுல சக்சஸ் ஆனது நம்ம மாநிலம் மலிவான நிலம் வரிச்சலுகை இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க மாநிலம் கொடுப்பாங்க அந்த கம்பெனிக்கு வா என் ஊருக்கு வா என் மாநிலத்துக்கு வா நான் இதெல்லாம் செஞ்சு தரேன் அதை ப்ராப்பரா செஞ்சு கொடுத்தாரு அந்த ஆளு ஆஹ் சலுகை என் முதலீட்டாளர் கவர்ந்து எழுத்தனை வர்த்தக தாராளமா இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா தெரியும் டிஎம்ஏ வந்தோன்னு நிறைய கம்பெனி வந்துட்டானுங்க வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க ஏன்னா இவன் செஞ்சு கொடுப்பான் அதை அதுக்காக அது இல்லாம உங்க குழு போட்டு அனுப்பிவிடுவாங்க போய் பேசி கூட்டிட்டு வாங்க என்ன வேணாலும் செஞ்சு தரலாம் எங்க ஊருக்கு வரணும் அப்படின்னு அதே மாதிரி அதுல கூட தொண்ணூறு சதவீதம் இப்ப இதுல எங்க ஒசூர்ல ஏதோ இது வருது ஏதோ கம்பெனி பெரிய கம்பெனி அதுல டைட்டன் டைட்டன் ஆல்ரெடி இருக்குங்க ஏதோ ஒண்ணு வருது அதுல தொண்ணூறு சதவீதம் தமிழர்களுக்கு தான் நீங்க கொடுக்கணும்னு இதே போட்டிருக்காங்க நாணய மதிப்பிறக்குனா டிவேல்யூவேட் பண்ணுறது இப்போ ஒரு டாலர் வந்து எண்பது ரூபாய்க்கு போதா கவர்மெண்ட்டே இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டாலரோட மதிப்பு நூறுரூவான்னு சொல்லிடுவான் ஏன் நாணயத்தை மதிப்பிறக்கணுன்னாங்க இப்போ அவங்க ஊர்லேருந்து ஒரு ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர் எடுத்துகிட்டு வரானா இன்னைக்கு எண்பதாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் நம்ம ஊரில் உள்ள தானே வரா நம்ம ஊருக்கு அதே நூறுரூவாயா நம்ம நாட்டோட வேலையை வந்து குறைக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டே குறைப்பாங்க ரெண்டு தடவை குறைச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் குறைக்கும் பொழுது அவனுக்கு இங்கே எவ்வளோ கிடைக்கும் ஆ எண்பதாயிரங்கிறது ஒரு லட்சமாக கிடைக்கும் அப்படிலாம் கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றாங்க அதே மாதிரி ஏற்றுமதி நாணயத்தோட மதிப்பு நம்ம நாணயத்தோட மதிப்பு குறைச்சோம்னா ஏற்றுமதியாளருக்கு நிறையா லாபம் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க அது புரிஞ்சுன்னு தான் போதும் ஒரு டாலருக்கு ஏற்றுமதி பண்ணானாக்கா ஃபஸ்ட்டு எண்பது ரூபா தான் கிடைக்கும் அவனுக்கு இப்போ நூறுரூவா மதிப்பு ரொக்கம் செஞ்சாச்சு நாணயத்தோட மதிப்பை அப்போ இவ்வளோ இப்போ அவனுக்கு அவனுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் எண்பது ரூபா கிடைக்கும் முன்னாடி ஒரு டாலருக்கு தான் விற்றுருக்கான் இப்பயும் ஒரு டாலருக்கு தான் விற்றுருக்கான் மதிப்பு ரொக்கம் செஞ்சோம்னா லாபம் அதிகமாகுது அப்போ அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யலாம் இப்போ அதிகமாக ஏற்றுமதி செஞ்சால் என்ன ஆகும் இங்கே வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் தானே ஏற்றுமதி பண்ண முடியும் அப்போ காம் பிஸ்னஸ் காமன் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு என்ன கிடைக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் தமிழகத்தில் மிக நீண்ட காலமாக இருந்த முக்கிய தொழில்கள் சர்க்கரை உரம் சிமெண்ட்டு விவசாய கருவிகள் உரம்லாம் வந்துட்டு எழுவதுகளில் வந்தது இரும்பு எக்கு இதை வந்து ரொம்ப காலமாக இருந்தது அப்படின்றாங்க இந்த காரணிகளின் விளைவாக இதெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்கள்ல அதோட விளைவாக சொல்ல மாட்டேங்கிறானுங்க அந்த நடந்ததுலாம் இந்தியாவில் அனைத்து மாநிலங்களுடனே தமிழ்நாடு அதிக தொழிற்சாலைகளை கொண்டுள்ளது பின்னாடி வரும் பாருங்கள் நெல் உற்பத்தி துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் மிகப்பெரிய பங்கினை ஏற்படுத்தியுள்ளார் நிறைய பேர்த்துக்கு எல்லாத்துக்கும் வேலை கிடைக்குது அந்த பெரிய ஃபேக்ட்ரி குஜராத்து மகாராஷ்டிராலாம் அதில் பெரிய மிஷினாக இருக்கும் பிடிக்கல அந்த ஃபேனு அப்போது மிஷின் தான் வேலை செய்யும் வேலை வாய்ப்பு அவ்வளோவா உருவாக்காது முன்னாடியே பார்த்துட்டு வந்தாது மகாராஷ்டிரா குஜராத் போன்ற மா முன்னேறிய மாநிலம் அப்படிங்கும்போது இது அதிக உழைப்பு மிகுந்ததாகும் எது நம்மளுது நம்ம மாநிலம் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக கிடைக்குது வாகன தொழில்கள் தானிய இங்கு கூறுகள் இலகு ரக கனரக வாகனங்கள் இலகு ரகனா இந்த ஆட்டோ கீட்டா அந்த மாதிரிலாம் காரு அதெல்லாம் கனரகனா பெரிய லாரி பஸ்லாம் இயந்திரம் பருத்தி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தொழிற்சாலை இருக்கு மற்ற மாநிலங்களை போய் இல்லாமல் தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் எல்லா பகுதியிலும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கு இன்னும் இன்னமும் அடுத்து கொண்டு வராங்க இது இது எல்லாமே நடுவில் நடுவில் வந்தவங்க ஃபுல்லாகவே அவங்க இருந்தால் இன்னும் எங்கேயோ கொண்டுட்டு போயிருப்பாங்க பரவி இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே போனாலும் தமிழ்நாடு மாதிரி இருக்காது பரவி இருக்காது மக கர்நாடகா போகிறீங்களா பெங்களூரு மைசூர் மேங்களூர் அவ்வளோதான் பைபாஸ் மட்டும் நீட்டாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள கிராமத்துக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அங்கேருந்து போகவே முடியாது இது இங்கே சாத்தியமாச்சு எப்படி அங்கெல்லாம் காங்கிரஸ் அவங்களாம் இருந்தப்போ இங்கே ஒரு கட்சி வேறு ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வரும் பஸ்ஸு கதையெல்லாம் சொன்னேன்ல பஸ் எல்லாம் நேஷ்னலைஸ் பண்ணி பஸ் விட்டாங்க எல்லாமே அது மாதிரி மகாராஷ்டிராவுக்கு போங்க பூனே மும்பை அவ்வளோதான் 
வேறு எதுவுமே வளர்ச்சி அடையாது அப்படி எல்லா இதுக்கும் போனீங்களாம் அப்படி தான் இருக்கும் தமிழ்நாடு அப்படி மாறினது காரணம் அதுதான் யார் ஆமாம் மேலும் அவற்றில் பல தொழில்கள் ஏற்றுமதி சார்ந்தவை அதுமாதிரி சாலை ரயில் போக்குவரத்து வான்வழி போக்குவரத்து எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கு அதுமாதிரி முக்கியமான துறைமுகங்கள் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய தொழில் தொகுப்புகள் அவற்றின் சிறப்புகள் எந்தெந்த ஏரியாவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சென்னை சென்னைனா இப்போ சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் சேர்ந்து வருது செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்கும் சேர்த்திக்கணும் அங்கெல்லாம் பயங்கரமான ஏன்னா சென்னை துறைமுகம் தான் முக்கியமான காரணம் ப்ளஸ் தலைநகரம் இதெல்லாம் ஆசியாவின் டெட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிகமான தானியங்கு தொழிற்சாலை இருக்குது ஆட்டோமொபைல்ஸ் தானியங்கினா ஆட்டோமொபைல்ஸ் கார் தயாரிக்கிறது இதெல்லாம் தயாரிக்கிறது அதேமாரி அவங்களோட உதிரி பாகம் தயாரிக்கிற இடம் உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் டிவிஎஸ்ஸு டிஐ சைக்கிள் சம்மா அசோக் லைலாண்டு இதெல்லாம் சுதந்திரம் அடைஞ்சவனே உருவாக்குனது இதெல்லாம் யாருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் பிராமணர்கள் தான் தான் இருக்கும் என்ன சார் இங்கே கூட ஜாதியெலாம் பேசுகிறீங்க அவங்க தான் ஆரம்பித்தாங்க அவன்கிட்ட தான் பணம் இருக்கும் வேறு யார்ட்டையும் பணம் இல்லை சமூக பொருளாதார சூழல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டார்ஸ் இவனுங்களாம் இங்கே தான் வந்துட்டு சுதந்திரம் அடைஞ்சவனே உருவாக்கின தொழிற்சாலைகள் அது போக பொருளாதார சீர்திருத்தத்துக்கு பின்னாடி நைன்டீன் நைன்டி ஒனுக்கு நைன்டீஸ்க்கு அப்புறம் ஆ இவங்கெல்லாம் வராங்க இவங்கெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்தது யார் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் உருவாக்கி இவங்கெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வர்றாரு போய் ஆள் பிடிச்சிட்டு வர்றார் யார் முரசொலி மாறன் முரசொலி மாறன் ஆ அவரை நம்ம விடவே கூடாது அந்த ஆள் தான் தமிழ்நாடு தொழில்துறை இந்த வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னா அவரும் ஒரு முக்கியமான காரணம் எப்போ அந்த இதுக்கப்புறம் ரெனால்டி நிசான் ஆ இவங்கெல்லாம் போன்ற பல நிறுவனங்களை கொண்டு வராங்க மல்டி நேஷனல் எம்என்சினா பல நாடுகளில் வச்சுருக்கிற கம்பெனி பல உள்நாட்டு நிறுவனங்களும் சேர்ந்து அனைத்து நிறுவனங்களுக்கான உதிரி பாகங்களில் நிறைய உற்பத்தி செய்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் ஒசூரில் மற்றொரு தானியங்கி தொகுப்பு அங்கே சென்னைக்கு அப்புறம் ஆ ஆட்டோமொபைல்ஸ் டிவிஎஸ் அசோக் லைலாண்டு அங்கே வச்சுக்கிறாங்க அதேமாதிரி ஆட்டோ தானியங்கி தொகுப்புனா என்ன நடத்தும் ஆட்டோமொபைல்ஸ் நிறையா அதே மாதிரி மூணு இடம் ஒசூர் சென்னை கோயம்புத்தூர் ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஹப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாகனம் மற்றும் பேருந்து கட்டுமான தொழில் தொகுப்பு கட்டுமானம்னா சொன்னால என்ஜினு வீலு இது மட்டும் தான் இருக்கும் அது அங்கே சென்னையிலேயோ ஒசூர்லேயே தயாரிப்பாங்க அதுக்கு மேலே பாடி பில்டு பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிரைவர் சீட்டு மட்டும் தான் இருக்கும் பின்னாடி நாலு வீலு இருக்கும் அவன் ஓட்டிட்டு போவான் பாவம் வேகாத இல்லை அதை அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வருவாங்க நம்ம சே நாமக்கல் கரூர் அங்கே தான் வந்துட்டு பில்டு பண்ணுவாங்க அந்த அங்கே போட்டுருக்கு பாருங்கள் நாமக்கல் திருச்செங்கோடு இதெல்லாம் புதுக்கோட்டை சுமை தூக்கும் வாகன முழு பாக கட்டமைப்பிற்கான தொழிற்சாலைகள் பெயர் பெற்ற இடம் எங்கே நாமக்கல் திருச்செங்கோடு அதாவது லாரி இருக்குல்ல லாரியோட மேலே உள்ளதெல்லாம் கட்டமைப்பாங்க அவங்க தான் செய்வாங்க பின்னாடி மரம்லாம் போட்டு செட் பண்ணி ஏகப்பட்ட வேலை செய்யணும் அதேமாரி கரூர் ரெண்டாவது ரெண்டு தான் முக்கியம் பாடி பில்டிங்கு அவங்க தான் நம்ம மனுஷன் பாடி இல்லை அந்த இது மனுஷன் பாடிக்கு எங்கே போகணும் ஜிம்முக்கு போகணும் அடுத்தது நெசவு தொழில் தொகுப்பு முன்னாடியே பார்த்தது தான் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் ரீஜனை தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவின் மான்செஸ்டர்னா மும்பை மும்பையில் இப்போ இப்போ அலகாபாத் சாரி அகமதாபாத் குஜராத்துக்கு போயிடுச்சு அங்கெல்லாம் செலவு அதிகமானால் அங்கே மும்பையில் உள்ள ஃபேக்ட்ரிலாம் காலி பண்ணிட்டு அங்கே போயிட்டான் அகமதாபாத்துக்கு அகமதாபாத் தான் மாறிடுச்சு அந்த அங்கே இருந்த கம்பெனிலாம் போயிட்டாங்க ஏன்னா அங்கே செலவு அதிகமாக இருக்குது அது கஞ்சஸ்டடாக ஆயிடுச்சு அதனால் ஃபேக்ட்ரிலாம் கட்ட முடியலன்ட்டு எல்லாம் அங்கே ஓடிட்டானுங்க ஈரோடு சேலம் பகுதியில் அதிக அளவு மின் தறி இருக்கு பவர்லூம் இருக்குல்ல பவர்லூம் பவர்லூம் ஓடிக்கிட்டே கரகரன்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கும் மின் விசைத்தறி தொழில் மிகவும் பரவலாக உள்ளது சேலம் ஈரோட்டில் திருப்பூர் பின்னலாடை இவ முன்னாடி பார்த்துருப்போம் பின்னலாடைக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் பின்னலாடை எப்படி இருக்கும் அதே பருத்தியில் தான் நம்ம இந்த சட்டையும் தயாரிக்கிறான் பனியனும் தயாரிக்கிறான் பனியன் இழுத்தா எப்படி இருக்கும் பிளாஸ்டிக் ஏன்னாக்கா அது வந்து பின்னுவாங்க அப்படி அதை இது என்னது சொற்றர் பின்னுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி அது அது பின்னும் 
அதனால தான் அந்த மாதிரி இழுக்கிற மாதிரி வரும் இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஊட பாவுன்னு இருக்கும் பிரிச்சிங்கன்னா தெரியும் இதில் குறுக்க ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று போயிட்டு போயிட்டு வந்துடும் அது சாதாரண சட்டை இல்லை ம் சட்டை துணி இதெல்லாம் நாட்டின் பின்னல் ஆடை நாட்டு மே நாட்டுக்கு ஏற்றுமதியிலே எண்பது சதவீதம் எங்கேருந்து போகுது திருப்பூர்லேருந்து போகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்லேருந்து மூன்று லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குது திருப்பூர் அதனால தான் பருத்தி வேலையெல்லாம் வேணும்னு ஏற்றி விடுறது எல்லாமே ஏன்னா தமிழ்நாடு நாசமாக போகணும் அவனுங்களுக்கு பிஜேபி தமிழ்நாடு மக்கள் நல்லா இருக்கிறான்னா பொறுக்காது அவனுங்களுக்கு உள்நாட்டு சென்னையில் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளர் ஆ எங்கே திருப்பூர் திரு திருப்பூர் மட்டும் உலக சந்தையில் உலகின் தெற்கு அரைகோளத்தில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த தொகுப்பாக இருக்கு தெற்கு அரைகோளம் இல்லை நம்ம எங்கே இருக்கோம் திருப்பூர் எங்கே இருக்குது வட அரைகோளத்தில் இருக்கு இங்கிலீஷில் நம்ம போட்டிருக்கு படிச்சு பாருங்க யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸை விட இவன் நல்லா அந்த அளவுக்கு இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் முன்னணி பின்னல் ஆடை ஏற்றுமதி அங்கே தான் இருக்கு எங்கே அங்கே தெற்கு ஆய்வகத்தில் உள்ள நாடுகள் உலக தெற்கு நாடுகள் குளோபல் சவுத்தா அப்படியா அதாவது வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடுகள் நார்த்னு வச்சுக்கிறான் வளர பின்தங்கிய நாடுகளை தென் அரைகோலம்னு சொல்லக்கூடாது தெற்கு நாடுகள்னு சொல்லலாம் அப்படி சொல்கிறான் அரைகோலத்தில் சொல்லக்கூடாது குளோபல் சவுத் அப்படியா நம்ம சவுதான மிஸ்பியர்லையா இருக்கும் சொல்லிட்டு எதை எழுதியிருக்கானுங்க பார்ப்போம் அதெல்லாம் வாகன கட்டுமான தொழில் அமைப்பை தவிர வாகன கட்டுமானம் சொன்னால அந்த இதுக்கு மேலே பில்டு பண்ணுறது அதுபோல் மேசை துணி டேபிள் கிளாத்தா திரைச்சீலை ஸ்க்ரீனு படுக்கை விரிப்பு பெட்ஷீட்டு தமிழில் சொன்னால் நமக்கு புரியாதுல்ல தமிழ் அல்ல அதெல்லாம் நான் திரும்ப என்ன பண்ணுறேன் இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்கிறேன் இப்படி தானே யூஸ் பண்ணுறான் மேசை துணின்னா தெரியுமே அவனுக்கு அது ஆமாம் டேபிள் கிளாத்து அப்படி தானே சொல்லுவான் ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் துணியுமா ஆ திரைச்சீலை அதுக்கு பேர் படுக்கை இவரி பெட்ஷீட்டு துண்டு போன்ற வீட்டு அலங்கார பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யும் முக்கிய மையம் வந்து கரூர் சரியா அடுத்தது மேலும் பவானி குமாரபாளையம் எல்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறது உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாகிய சந்தைகளுக்கு தரை விரிப்புகளை உற்பத்தி செய்யும் முக்கிய மையம் எது பவானி குமாரபாளையம் குமாரபாளையம் இந்த கரையில் இருக்கும் பவானி அந்த கரையில் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆமாம் வா யார் அந்த பக்கத்தில் இருந்து வரீங்க இத்தகைய நவீன தொகுப்புகளை காவேரியோட இந்த கரையில் குமாரபாளையம் அந்த பக்கம் அது இத்தகைய நவீன தொகுப்புகளை தவிர இந்த பாடத்தை முடிச்சு விட்டுலாம் தமிழ்நாடு மேப்பு ஞாபகம் இருக்கணும் நான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தன் பாருங்க பேஸ்புக்கில் மெஷின்கனோட போஸ்ட் போட்டிருக்கான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் உங்களுக்கு தெரியாது போலீஸாக இருக்கிறார் ஆமாம் அதான் போலீஸாக இருக்காருன்ற பிசினாக்கா போலீஸ்னா கான்ஸ்டபுள் தான் எஸ்ஐனா எஸ்ஐன்னு சொல்லிடுவாங்க கான்ஸ்டபுள் தான் போலீஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சந்தோஷ் ரைட்டு அடுத்தது இத்தகைய நவீன தொகுப்புகளை தவிர பட்டு மற்றும் கைத்தறி புடவைகளுக்கு பிரபலமானது பட்டுக்கு பட்டு கைத்தறி மதுரை காஞ்சிபுரம்லாம் ஆமாம் காஞ்சிபுரம் பட்டு தெரியும்ல அதே மாதிரியே திருபுவனம் பட்டு இதெல்லாம் ஃபேமஸ் தோல் மற்றும் தோல் பொருள்களுடைய தொகுப்பு இந்தியாவில் அறுபது சதவீத தோல் பதினொன்று உற்பத்தி முப்பத்தெட்டு தோல் காலணிகள் மற்றும் தோல் உதிரி பாகங்கள் அதனை சார்ந்த பொருட்கள் உற்பத்தியையும் தமிழ்நாடு பெற்றிருக்கிறது இது தோல் பதனிடுதல் பதனிடுதல்னா அந்த தோல் ஆட்டுத்தோல் மாட்டுத்தோல்லாம் இருக்குல்ல அதை எடுத்துகிட்டு போய் 
கிளீன் பண்ணி அந்த ஒரு பேப்பர் மாதிரி மாற்றணும் அப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி சாவோ ஆமாம் பெல்ட்டாவோ உங்களோட பேகாவோ செப்பலாக வச்சு மாற்றுவாங்க அது வந்துட்டு முப்பத்தெட்டு சதவீதம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு பதனிடுதல்ல அறுபது சதவீதம் நம்ம கிட்ட தான் இந்த எதுக்கோ மோடி வந்திருந்தப்ப இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரிலாம் நாங்களாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் பங்களிப்பு எங்கள் காசை ஒழுங்காக கொடுங்கடான்னு கேட்பார் உன்னே அண்ணாமலை கொதிச்சிடுவான் அம்மாவை படித்து விட்டார் மோடியை பிரதமர் மோடியை அப்படின்னு பார்க்கணும் நியூஸ்லாம் பாருங்கள் தயவு செஞ்சு முதல்ல வேலைக்கு போகிறோமோ இல்லையோ ஓட்டு போடணும்னா நியூஸ் பார்க்கணும் ஆ வேலூர் அதனை சுற்றி உள்ள ஆ வேலூர் சுற்றி உள்ளது ராணிப்பேட்டை ஆம்பூர் வாணியம்பாடி இந்த நகரங்கள்லாம் இந்த தொழிற்சாலைக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு நூற்றுக்கணக்கான தோல் உற்பத்தி மற்றும் பதினொன்று வசதியை கொண்டுள்ளது தோல் ஏற்றுமதியில் இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாவட்டம் வேலூர் அதே மாதிரி சென்னையிலையும் இருக்காமா சென்னை பக்கத்துலேயும் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலை இருக்காமா திண்டுக்கல் ஈரோடு மாவட்டத்துலேயும் இருக்குது திண்டுக்கல் ஈரோடு பக்கத்து பக்கத்து மாவட்டம் நம்ம வா இப்போ கூட என்னது அந்த இந்த ரெண்டு மாவட்டத்தில் உள்ள அந்த நாலஞ்சு மலைகளை இணைச்சி தான் என்ன கொண்டு வந்துருந்தாங்க என்ன சரணாலயம் தேவாங்க தேவாங்க சரணாலயம் தோல் உற்பத்தி தொழிற்சாலையும் வேலை வாய்ப்பை அதிக அளவில் கொடுக்குது அடுத்து பட்டாசு தீப்பெட்டி அச்சிடுதல் பார்த்துட்டோமா எங்க சிவகாசி பட்டாசு அச்சிடுதல் தொழில் நாட்டின் சிறப் சிறந்த நகரமாக திகழ்கிறது எது சிவகாசி அதனால தான் பட்டாசுக்கு தடை போடுறானுங்க ஏன்னா தமிழ்நாடு நல்லா வேறக்கூடாது உனக்கு வேலையாக தான் இங்கே எல்லோரும் வளர்றானே நாங்கள் மட்டும் இருந்தோம்னா அப்படியே வச்சுக்குவோம் எல்லோரும் வளர்றான் பொறுக்க முடில இப்போ தான் வாங்குவானுங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி தான் வாங்கியிருப்பானுங்க இந்தியா பட்டாசு உற்பத்தி தொண்ணூறு சதவீத பட்டாசு உற்பத்தி எண்பது சதவீத தீப்பெட்டி அறுபது சதவீத அச்சு பண்ணி ஆ பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இதெல்லாம் அங்கே தான் இருக்குது கேலண்டர் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அங்கே இருந்தால் வரும் சீக்கிரம் காஞ்சிடும் ஏன் சீக்கிரம் காஞ்சிடுது ஆ ஈரப்பா தான் கம்மி வெப்பம் அதிகம்னு சொல்லக்கூடாது வெப்பம் அதிகமாக இருந்தால் ஈரப்பா தான் இருக்கக்கூடாதுன்னு அவசியம் இல்லை ஆ இப்போ வெப்பம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனால் ஈரப்பா தான் அதிகமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஆ அதனால தான் குளிர் கிடையாது வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் டிசம்பர் மாதம் பயங்கரமாக குளிரணும் குளிர் ரொம்ப கம்மி தான் அதான் சொல்லுவாங்க இந்த வருஷம் மழை பெஞ்சிருச்சு குளிர் கம்மியாக தான் வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு பேசிக்குவாங்க கிராமத்தில் இதுதான் காரணம் ஆ மழை பெஞ்சுன்னா நான் ஈரப்பா தான் அதிகமாக இருக்கும் தண்ணி என்ன பண்ணிடும் வெப்பத்தை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க அது ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அதுதான் ஆ தற்போது அதிக வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுட்டு போனே இன்டர்வியூலாம் தூள் கிளப்பிடலாம் உங்கள் பதிலே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டோட பதில் பார்ப்போம் இதை எந்த அளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு அடுத்து மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொ தொழில்நுட்பம் ஆ எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆமாம் என்னமா போட்டிருக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஐடி ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அது சாஃப்ட்வேர் அடுத்தது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆ அது ஓட்டுருங்க கிளஸ்டர் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தினால என்ன அது நிறையா கம்பெனி இந்தியாவுக்கு வரும் ஆ ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனு ஸ்பெஷலாக அவன் வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறான் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் நோக்கியா பாக்ஸ் கான் போயிட்டானுங்க உனங்களாம் மோட்டோரோலோ சோனி எரிக்ஷனு சாம்சங்கு டெல்லு எல்லாம் க மொபைல் தயாரிக்கிற கம்பெனிக்காரனு மண்பொருள் ஹார்ட் ஹார்ட்வேர்ஸு மின்னணு பொருள் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க குறிப்பிட்ட சில தகவல் தொழில்நுட்ப பொருளாதார மன்பு எக்கனாமிக்ஸ் ஜோன் சென்னையில் சோழிங்கநல்லூர் கோயம்புத்தூரில் விளாங்குறிச்சி மதுரை இலந்தை குளம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த எல்காட் இரண்டடுக்கு நகரங்கள் கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி ஒசூர் சேலங்கெல்லாம் உருவாக்குறாங்க இதனை எளிதாக்குறதுக்காக எல்காட் நிறுவனம் பின்வரும் எட்டு இடங்களை எல்கோ எல்கோ இந்த இதோட எல்கோ எஸ்சி சார்னா ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் உருவாக்குறாங்க அதான் மூடு விழா சேலத்தில் கட்டி சும்மா கிடக்குது பாருங்கள் பெங்களூர் போகிற ரூட்டில் டைட்டில் பாருங்கன்னு ஒன்று இருக்குல்ல பெங்களூர் ரூட்டில் மாமாங்கம் நம்ம புரட்சி சிலையை வந்து நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க நெட்டு இல்லையா நெட்டு இருக்கு
சரியா நான் சொன்னேன்லே அந்த வசதியெல்லாம் இவங்க தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க எல்கோ எஸ்இட் எல்கோ செட்ஸ் அது மூலியமா அது மாதிரி திருநெல்வேலியில் கங்கை கொண்டான் அப்படின்ற ஒரு சேலத்தில் ஜாகிர் அம்மா அதான் நான் சொன்னது ஒசூரில் விஸ்வநாதன் எல்லாம் புதுசாக அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பட்டில் போட்டோ திட்டம் அது அப்படியே கிடக்குது கிடப்பில் ஆ இப்போ திரும்ப ரெடி பண்ணணும் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டின் தொழிற்சாலை உருவாக்கத்திற்கு உதவும் கொள்கை காரணிகள் கல்வி காமராசர் அதுக்கப்புறம் அந்த கலைஞர் ரெண்டு பேர் தான் இவர் ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணுறாரு நிறைய ஸ்கூல் அவர் மூடி வச்சுட்டு போயிடுவார் ராஜாஜி இவர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அப்புறம் நிறைய ஸ்கூல் இவர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு இது தொடக்கப்பள்ளி தான் வரலாம் அதுக்கப்புறம் இவர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் ஐடி என்னது பாலிடெக்னிக்கு கலை கல்லூரிகள் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அப்புறம் எம்ஜிஆர் வருவார் அந்த திருட்டு பசங்க புதிய கல்வி கொள்கை இல்லையா அது அந்த திருட்டு பசங்க சொல்லியிருக்கானுங்க பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணுங்க இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் எல்லாத்தையும் பிரைவேட்டுக்கு வித்து போடுவார் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் எல்லாம் அப்போ தான் ப்ரைவேட் காலேஜ் வரும் எல்லாமே ப்ரைவேட் காலேஜ் ப்ரைவேட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் எத்தனை குப்பை மாதிரி கிடக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் ப்ரைவேட் பாலிடெக்னிக் காலேஜ் எல்லாம் பண்ணுவார் இதுதான் காரணம் இப்போ என்ன ஆகுது நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் இப்போ நிறைய பேர் படிச்சிருக்கானா நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் அங்கே தான் தமிழ் தெரியாததுக்கான வாய்ப்பு இங்கே தான் உருவாகுது முத முதல்ல சூழ்ச்சி தான் பிராமணர்களோட சூழ்ச்சி தான் அதெல்லாம் அங்கே தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தமிழ் தெரியாமல் ஆக்கி விட்டானுங்க தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தமிழ் தெரியாமல் ஆக்கி விட்டான் அது வேறு ஸ்டைலாக போச்சு இப்போ தமிழ் தெரியலன்னு சொன்னாவே ஸ்டைல் ஆமாவா அதேமாதிரி இங்கிலீஷ அப்படி ஸ்டைலாக பேசணும் கக்கா பக்கானு பேசினா தான் அவன் அறிவாளின்னு நம்ம ஆளுங்களாம் நினச்சிக்கிறீங்க அப்போ நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் என்ன ஆகுது ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் வந்த உடனே அதில் போய் இவனுங்கெல்லாம் வேலை செய்கிறானுங்க படித்து ரெடியாக இருக்கிறாங்க வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிது ஓடிடுறானுங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிராமத்துலேருந்து எல்லா சாலை வசதி தெரியல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குறாங்க போக்குவரத்து வசதி அதெல்லாம் இருந்ததுனால தான் நகரத்தில் வந்து படிக்க முடிஞ்சுது மருத்துவ வசதி இருந்தனால உடனே தீர்த்துக்க முடியுது எல்லாம் உருவாக்கி வைக்கிறாங்க அதனால தான் சிறப்பாக இருக்கா அதனால தான் வந்து பார்க்குறோம் டி என்னோட அந்த ஊரில் இந்த தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்கு அவனுங்க மிரல்டானுங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சோ அல்லது தமிழ் கற்றுக்கிட்ட அவன்டியோ உங்கள் ஊரில் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க யாராவது பேசியிருக்கீங்களா அப்படி வடக்கன்ட்ட ஏன்டி பேசிக்க முடியும் பேசி பாருங்க வசதி எதையுமே இருக்காது அவங்க பார்க்குற என்னடா எல்லா இடத்துலையும் நல்லா இருக்கிறானுங்களே இவனுங்க நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி அந்த சேரி இதெல்லாம் இல்லையே தனித்தனியாக இருப்பானே ஒவ்வொரு ஜாதிக்காரன் தனித்தனியாக தான் இருப்பான் அங்கே இதில் போக முடியாது பார்க்குறோம் என்னடா எல்லா இடத்துலையும் வளர்ந்துருக்கு எல்லாரும் வீடு கட்டியிருக்காங்க குடிசை வீட்டையே காணும் மிரல்றானுங்க அவனுங்க அதனால தான் ஒடியாரானுங்க சாரசாரியாக வரானுங்க அவங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் என்ன காரணம் எழுபதுகளில் அறுபத்தி ஏழில் நடந்து மாற்றம் தமிழகத்தில் தொழில் விரிவாகத்திற்கு திறவுகோளாக செயல்படும் முகமைகள் அங்கே பாருங்க சொன்னலையா சிறு தொழில் நிறையா உருவானது காரணம் ஆ சிப்காட் எந்த வருஷம் தோண்டியிருக்கு யாரோட பீரியடு அடுத்தது அறுபத்தி எட்டுலேயே வந்துடுவார் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்போதில் அறுபத்தி ஏழு ஆட்சி பிடிப்பாங்க அண்ணா இறந்துடுவார் அண்ணா இறந்த உடனே அறுபத்தி எட்டுலேயே இவர் ஆட்சிக்கு வந்துடுவார் ஒரு வருஷம் தான் இருப்பார் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்போதில் வந்துடுவார் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பொது தேர்தல் வரும் எம்பி எலெக்ஷனுக்கு பொது தேர்தல் வரும் அப்போ இவனுங்க இதே மாதிரி தான் ஓட்டிகிட்டு இருப்பானுங்க ஒரு எலெக்ஷனில் நின்னா வந்தார் அப்படி நின்னா வந்தார் அண்ணாவுக்கு தான் ஓட்டு போட்டாங்க இவர் வந்துட்டாருன்னு அப்படி கதை ஓட்டிகிட்டு இருந்தானுங்க நில்லுங்கடா வைக்கிறேன்டான்ட்டு அப்போ ஜென்ரல் எலெக்ஷன் போலேயே ஆட்சியை கலைக்க சொல்லிடுவார் இவரே கவர்னர்கிட்ட சொல்லி இவர் தான் பவர் இருக்குல்ல இவர் தானே சிஎம்மு ஆட்சி அமைக்க யார் ஆட்சி அமைக்க ஆள் இல்லை கலைச்சிடுவார் கலைச்சிட்டு எழுபத்தொன்னில் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் எம்பி எலெக்ஷன்லேயும் சேர்ந்து இதுவும் நடக்கும் 
நூற்றி எண்பத்தி மூணு சீட்டு ஜெயிப்பாங்க டிஎம்கே மட்டும் இரநூத்தி முப்பது நாலு சீட்டில் நூற்றி எண்பத்தி மூணு சீட்டு ஜெயிப்பாங்க அதுக்குள்ளே நிறைய செஞ்சுருப்பார் ஏன்னா இப்போ அந்த அவ்வளோ விஷயம் செஞ்சுருப்பாங்க அப்புறம் அந்த எம்ஜிஆர்ன்ற ஒரு மாயை வச்சு சினிமா நடிகர் தான் எப்போ கூட பாருங்க சினிமா நடிகை அவன் என்ன பண்ணானே தெரியாது ஒருத்தன் கூட அந்த இதுக்கெல்லாம் போயிருக்க மாட்டான் அந்த என்னது இப்போ வெள்ளம் வந்துச்சு இல்லை கொரோனா பீரியடில் கூட எம் தலைவர் ரஜினிகாந்தெல்லாம் வந்து ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஒரு பொட்டன சாப்பாடு கூட கொடுத்தது கிடையாது அவர் அவர் உயிரை பாதுகாப்பதுக்கு ஓடவே தெரிய போச்சு கமலஹாசன் அரசியலுக்கு வந்துட்டான் அவன் கூட போய் பார்க்கல இப்போ வெள்ளம் வந்தப்போ கூட போய் பார்க்கல கமலஹாசன்லாம் ஆனால் அவன் பின்னாடி எத்தனை பேர் பைத்தியக்காரனாக தெரியுற மாதிரி இருக்கேன் அதனால் அந்த ஒரு மாயை அதை வச்சு பிரிக்கிறானுங்க எம்ஜிஆரை வச்சு பிரித்து பரவாயில்ல வந்தது நல்லது தான் இல்லை இவனுக்கு பூந்துரு திரும்பவும் ஆரிய குரூப் தான் பூந்துருக்கும் காங்கிரஸ் உள்ளே பூந்து எல்லாம் சதைப்பிருப்பாங்க சரி அடுத்தது தமிழ்நாடு மாநில சிறு தொழில் வளர்ச்சிகளை பாருங்க சிறு தொழில்ன்ற வார்த்தை இங்கே தான் வருது அதனால தான் சிறு தொழில் அதிகம் அதை எவனும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் ஏன்னா பணக்காரன் பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரி சொன்னா இல்லையா அவன் டிவிஎஸ் அவங்க எல்லாம் பணம் இருக்குது பெரிய முதலாளிகள் பணம் வச்சு அவன் பெரிய பணக்காரனாவே இருக்கான் தொழில் கற்றுக்கிட்டு இருக்கான் எல்லாம் டிப்ளமோ இதெல்லாம் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கான் ஸ்கில் இருக்கு தொழில் தொடங்க முடியல பிடிச்சிட்டு வா அதுக்கு தான் இந்த அமைப்புலாம் பிடிச்சிட்டு வந்து அவனுங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து லோன் ஏற்பாடு பண்ணி தொழில் ஆரம்பி அப்படி ஆரம்பித்தவன் தான் எல்லா தொழிலுக்காரனும் இருப்பான் அப்புறம் அவன்ட்ட இருந்து அவன்ட்ட இருந்து கற்று கற்று இன்னொருத்தன் புதுசு புதுசாக வந்திருப்பான் அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் சிறு தொழில் அதிகம் அதனால நிறைய வேலை வாய்ப்பு இப்போ தான் முன்னாடி இதையே புத்தகத்தில் தான் போட்டுருந்தான் ஆனால் யாருன்னு சொல்ல மாட்டான் இதெல்லாம் நீங்கள் இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எவன்டா செஞ்சது அப்படின்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது எதுவுமே எனக்கு யாரும் சொல்லித்தரல நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி இதை படித்து படித்து ஓ இதுதானா 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இருந்த டேட்டாவை எடுத்து பார்த்துக்கிறது தான் அடுத்தது தமிழ்நாடு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் அதுவும் அப்போ தான் உருவாகுது சிறு தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு நிறுவப்பட்ட ஒரு அரசு நிறுவனம் சிறு தொழில் பிரிவின் புதிய நிறுவனங்களுக்கு மானியம் அங்கே பார்த்தீங்களா மானியம் கொடுத்து தொழில்நுட்ப உதவி கொடுத்து கடன் வாங்கி கொடுக்குறது ஆ அதெல்லாம் அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் கடை கடனு பொருளாதார வாழ்னா அதான் சொல்கிறான் எங்கடா இந்த மாற்றம் நடந்த தமிழ்நாடு மட்டும் இப்படி மாறிச்சு அப்படின்னா அந்த அறுபத்தேழுலேருந்து எழுபத்தஞ்சுக்குள்ளே நடந்த விஷயம் கட்சிக்காரன் சொல்லலை எவனும் சொல்லலை பொருளாதார வல்லுநர் சொல்கிறானுங்க அதெல்லாம் செஞ்சிட்டாங்க இதுக்குள்ளே தான் என்ன நடந்திருக்கு ரேஷன் கடை நீங்கள் சொன்ன ரேஷன் கடை ஓ பொன்மணி அரிசி பஸ்ஸு ரோடு கரண்டு கொண்டுட்டு போய் எல்லா கிராமத்துக்கும் அப்போவே இப்போ போட்ட திட்டம் இல்லை எல்லா அனைத்து கிராமத்து கரண்டு வரணும் அப்போ சொன்னான் அதை இப்போ மோடி வந்துட்டு எல்லா கிராமத்துக்கும் நாங்கள் இந்தியாவில் கரண்ட் இல்லாத கிராமத்தை உருவாக்குறோம்னு இப்போ கரத்தான் விட்டுட்டு இருக்கான் எழுதுலேயே செஞ்சு முடிச்சிட்டானுங்க அவனுங்க அந்த மாதிரி அடுத்தது அடுத்து இது தொழில்துறை டெவலப்மெண்ட் இது என்ன ஒரு அறுபத்தஞ்சு அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இது காமனாக பணக்காரனுக்கு மட்டும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அறுபத்தஞ்சு க காங்கிரஸ் பீரியடு தமிழ்நாட்டில் டிட்கோ இது ஐம்பத்தாறு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறுன்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது காங்கிரஸ் பீரியடு அடுத்த தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம் அப்போ இது ஒன்று தான் டான்சி இதுவும் ஐம்பத்தாறில் தான் உருவாக்கியிருப்பாங்க இது காங்கிரஸ் பீரியட் மற்றது எல்லாம் மற்ற ரெண்டு சிறு தொழில்னா என்னது இது ரெண்டும் தான் இங்கே தான் இருக்கு உங்களுக்கான இது ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் நாட்டில் ஏற்றுமதிக்கு இடையூறு இல்லாத சூழல் கருத்து கொண்டு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களை அமைப்பது ஒரு கொள்கை ரெண்டாயிரத்தில் உருவாக்குனாங்க முன்னாடியே சொன்னேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் யார் வர்த்தகத்து துறை அமைச்சர் முரசொலி மாறன் அந்த ஆள் தான் கொண்டுட்டு வரார் சீனாவில் இருந்து காப்பி அடிக்கிறார் ஏற்றுமதிக்கு அங்கே வார்த்தையே இருக்கு பாருங்க அப்படி தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் உருவாக்கியிருக்காருன்னு பாருங்க அந்த ஆள் அதில் நிறைய சிக்கல் இந்த அம்மா கொடுக்காது இடமெல்லாம் அப்போ யூனியன் மினிஸ்டராக இருக்கிறனால நோண்டி நொங்கெடுத்து மிரட்டி அங்கே வாஜ்பாய் வேற அப்படி தான் வாங்கின இடம் தான் இதெல்லாம் நாங்கள் நேரில் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் நிறைய பொருள் தயாரிக்கிறாங்களாம்மா திருநெல்வேலியில் இருக்குது எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குதுன்னு கேட்பான் எண்ணூர் வயலூரில் இருக்காம்மா அனல் மின் திட்டமா எண்ணூரில் அனல் மின் திட்டம் அடுத்தது அனல் மின் திட்டம் அவங்க தான் வந்திருக்கு அப்போ தான் மின்சாரம் தயாரிக்கிறது கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் ஆ கோயம்புத்தூரில் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் ஐடி ஒசூரில் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் ஆ தானிய இங்கி பொறியியல் எலக்ட்ரிக்கல்
திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குல்ல சென்னைக்கு பக்கத்தில் அங்கே இந்தியா சிங்கப்பூர் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அங்கேயே தான் சென்னைக்கு பக்கத்தில் உயிரி மருந்துகள் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் பயோ மருந்துனா என்னமா போட்டிருக்கு ஃபார்மசிட்டிக்கல் டேப்லெட்டு இதெல்லாம் இருக்குல்ல டானிக் அதெல்லாம் அதுக்கு இது எங்கே இருக்குது இடத்த போடலையா சென்னை தான் அது இதெல்லாம் இவ்வளோ விஷயத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி மெட்ராஸ் ஏற்றுமதி செயலாக்க மையம்னு ஒன்று இருக்காமா மெட்ராஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ராசஸிங் ஜோன் மெட்ராஸ் ஏற்றுமதி செயலாக்க மையம் சென்னையில் ஒரு சிறப்பு பொருளாதார மையமாகும் மத்திய அரசு அமைத்த நாட்டின் ஏழு ஏற்றுமதி செயலாக்க மன்னங்களில் இது ஒன்று இது எல்லாமே அவர் கொண்டு வந்தது தான் முரசொலி மாறன் இது அந்நிய நேரடி முதலீட்டுன்னு ஊக்குவிக்கிறது வெளிநாட்டுக்காரனை பா எங்க நாட்டில் வந்து கம்பெனி ஆரம்பி அப்படிங்கிறதுக்காக நேரடி முதலீடு எஃப்டிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவனே இங்கே வந்து கம்பெனி ஆரம்பிச்சு நடத்துறது சரியா இன்னொன்று இருக்குது அதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ரைட் இது நேரடி முதல் ஊக்கு ஈட்டுவதற்கும் வட்டார பகுதியில் அதிக வேலைவாய்ப்பு அந்தந்த ஏரியாவில் உருவாக்குவதற்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் நிறுவப்பட்டதா ஓ ஐம்பது நாள்லேயே உருவாக்கிட்டாங்களா எண்பத்தி நாளில் வாஜ்பாய் பீரியட் இந்திரா காந்தி இறந்து வாஜ்பாய் வந்த பிரி வாஜ்பாயின்றாங்க இந்திரா காந்தி பையன் பேர் என்ன ராஜீவ் காந்தி ராஜீவ் காந்தி பிரியன் இங்கே எம்ஜிஆர் அவர் உருவாக்கல் எம்இபிஜெட் தலைமையகம் சென்னை அடுத்த தாம்பரத்தில் ஜிஎஸ்டி சாலையில் இருக்காம மெப்ஸா ஆ மெப்ஸ் ஓகே அடுத்தது தொழில் மயமாதலில் பிரச்சனைகள் என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது வீடுகள் வரும் விவசாய நிலம் குறைஞ்சிரும் அங்கேருந்து என்ன ஆகும் கழிவுகள் வெளியேறும் எல்லா பொல்யூஷனும் வரும் ஏர் வாட்ரு லேண்டு எல்லா பொல்யூஷனும் வரும் அப்புறம் அங்கே போய் வேலைக்கு போகிறான்னா வீடு கிடைக்காம அங்கே ஏரியாவில் அந்த மாதிரி என்னது அதுக்கு வார்த்தை சுகாதாரம் இல்லாத இடங்கள் உருவாகும் ஆற்றங்கரை இந்த மாதிரி அதெல்லாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை ஆ இது எல்லாமே இருக்குங்க ஒரே இடத்துல போய் குமிஞ்சிடறானா எல்லா வசதியும் செய்ய முடியாது அடிப்படை வசதியெல்லாம் கிடைக்காது சொந்த வீட்டை விட்டுட்டு ஓடியாரணும் அவன் எங்கே வேலைக்கு இதெல்லாம் நடக்கும் அதான் இருக்கும் அதில் அப்படியே படிச்சுக்கோங்க ஸ்டார்ட்அப் இவர் வந்து ஒழுக்கி போகிறான்னு அர்த்தம் சிறு தொழில்லாம் அதுக்காக ஸ்டார்ட்அப்பு ஸ்டாண்டப்பா அப்படின்னு கொண்டுட்டு வர்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கேடிஜி கொண்டு வந்தது ஆனால் சும்மா சிறு தொழில்லாம் அழிக்கணும் அதுதான் அவனோட பிளானே அதான் சொன்னால ஏதாவது ஒன்று அழிக்கணும்னா அதை பற்றி புகழ்ந்து பேசுவான் ஆ அது இவங்க தந்திரம் அது ஸ்டாண்டப் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்துட்டு தனியாக நிதி உதவி கொடுப்பாங்க ஸ்டாண்டப் இந்தியா திட்டம் என்பது பச்சை புல்வெளி க்ரீன் லே க்ரீன் ஃபீல்டு என்டர்பிரைஸ் நிறுவனம் அமைப்பு அமைப்பதற்காக குறைந்தபட்சம் பத்து லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடி அதில் ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட்டு ஷெட்யூல்டு ட்ரைப் இந்த பிசி எம்பிசி எல்லாமே ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்துருக்கணும் அதான் கேட்பார் யார் அம்பேத்கர் முடியாதுன்றுவானுங்க அவ அதுக்கு அதான் என்ன பண்ணுவார் பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு போயிடுவார்ன்னு பார்த்துருப்போம் ஏன் ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் என்னது பாதிக்கப்பட்டவங்க இவங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க அவர் எழுதும் பொழுது பிராமணர் அல்லாத எல்லாத்தையுமே இதில் கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதெல்லாம் முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க மட்டும் உள்ளே நுழைச்சி விடு மற்றதெல்லாம் பேசாதான்றாங்க சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேசிக்கலாம் அதெல்லாம் போக போக பார்த்துக்கலான்றாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் ஒரு முதல் லா மினிஸ்டராக வந்து பதவி இருப்பார் போய் கேட்கும் பொழுது ஒத்துக்க மாட்டானுங்க இப்போ அதை வச்சு பிரிவினை விளாட்றானுங்க ஆ உங்களையும் பிசி எம்பிசி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு குரூப்பாக அவங்க ஓபிசின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே எஸ்சியை ஒரு குரூப்பாக பிரித்து விட்டு உங்கள் ரெண்டு பேத்துக்குள்ள சண்டையை மூட்டி விட்டு அவன் ஜாலியாக உட்காந்துக்கிறான் சலுகையெல்லாம் அனுபவிச்சுக்கிட்டு ரைட் ஓகே தொழில் முனைவோர் என்னம்மா போட்டிருக்கு ஆண்டர்பர்னரா என்டர்பர்னரா ஈயா ஏவா ஈனா புதுசாக தொழில் செய்ய உள்ள வராவன்னு அர்த்தம் ஆண்டர்பர்னர்னு இருக்கும் அப்படின்னா தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவன்னு அர்த்தம் சரியா ஈனா என்டர் அப்போ தான் புதுசாக என்டர் ஆகிறோம் எதில் இதில் விக்கிபீடியாவில் பார்த்தீங்களா விக்கிபீடியா குப்பாது 
என்ட்ரு பண்ணா புதுசா என்ட்ரு ஆகிற படிச்சு பாருங்க எல்லாம் புதுசா தொழில் செய்ய வரான் இல்லையா அவன் தான் தொழில் முனைவோர் வந்தா யாரு புதிய சிந்தனைகளுக்கும் வணிக செயல்பாடுகளுக்கும் புத்தாக்கம் புனைபவர் ஒரு லாபம் சம்பாதிக்க நான் ஆசைப்படுறான் பழைய மெத்தேர்ல போவான் புது மெத்தேர்ல போவான் நான் அதுக்காக ஆரம்பிக்கல புது மெத்தேர்ல சொல்லி தர அதுக்காக ஆரம்பிக்கல நம்மலாம் இப்படி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இந்த கஷ்டத்துல இருக்கிறோம் அதுதான் புரிய வைக்கணும் அதுக்காக ஆரம்பிச்சது தான் இந்த இன்ஸ்டியூட் அடுத்தது வலிமையான குழுவை அமைக்கும் திறமைகளும் தேவையான தலைமை பண்புகளும் இருக்கும் யாருக்கு இந்த தொழில் முனைவோர் தொழில் செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் வேலை செய்யறது ஈஸி முதலாளி குறை சொல்லிட்டு அப்படி இப்படி ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்கலாம் அவன் பாத்துக்குவான் தொழில் முனைவோர் எல்லாமே பண்ணும் என்ன பண்ணும் விளம்பரம் கொடுக்கணும் ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும் இதுக்கெல்லாம் பணம் தேவை பணத்தை ஏற்பாடு பண்ணணும் கஸ்டமரு அதுல பிரச்சனை வந்துடும் தொழிலாளர் பண்ணணும் தப்புக்கு அதை பேஸ் பண்ணணும் மாதிரி எல்லாமே பண்ணணும் அப்ப பயங்கரமான ஸ்டஃப் வேணும் நம்ம தமிழர்கள் இப்படியே உருவாக்கி வச்சுட்டானுங்க வேலை என்ன வேலைக்கு போற கூலி வேலை செய்யற மாதிரி ஆக்கிட்டானுங்க என்ன வேலைக்கு போற என்ன வேலைக்கு படிக்கிற அப்படிதானே என்ன தொழில் செய்ய போறேன்னு கேட்க மாட்டானுங்க அந்த மாதிரி ஆக்கி விட்டானுங்க தொழில் முனை அதெல்லாம் தந்திரம் அவங்களோட தந்திரம் தொழில் முனைவோரின் பங்கு நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சியில அவங்க தான் அதனாலதான் பாருங்க அந்த தொழில் முனைவோரை கூப்பிட்டு உக்கார வச்சு பேசுவாங்க அந்த தொழிலாளர் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் எல்லாம் நடத்தி அவங்கள வர வச்சு வாங்க நாங்க எல்லா வசதியும் செஞ்சு தரோம் தமிழ்நாட்டில் வந்து முதலீடு பண்ணுங்க அரசாங்கமே எல்லாம் செய்ய முடியாது அங்கே வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி உருவானா என்ன அங்கே ஒரு இடத்துல ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல ஒரு ஃபேக்ட்ரி உருவாகுது டைரெக்டாக ஆயிரம் பேத்துக்கு வேலை கிடைக்கும் அந்த ஆயிரம் குடும்பம் பாருங்க அது போக அந்த ஃபேக்ட்ரி அங்கே வருது இல்லை அப்போ வந்த உடனே இந்த ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்குலாம் என்ன வேணும் டீ சாப்பிட்ணும் டீ கடை நாள் வரும் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் ஹோட்டல் நாள் வரும் சரியா இவனுக்கு பொருள்லாம் தேவை பலசர கடை நாள் வரும் ஆயிரம் குடும்பத்துக்கு எத்தனை பலசர கடை வேணும் அதிகமாகவே வேணும் இதெல்லாம் மறைமுகமா இவன் துணி அயன் பண்ண கொடுப்பான் அயன் பண்ணுற தொழில் நாள் உருவாவான் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட அப்போ மறைமுகமாக பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் ஒரு இடத்துல ஒரு தொழிற்சாலை வந்தால் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி அதுதான் சொல்கிறாங்க பொருளாதார வளர்ச்சி முன்னேற்றத்தில் தொழில் முனைவோரோட பங்கு ரொம்ப முக்கியம் கிராமப்புறம் மற்றும் பின்தங்கிய தொழிற்சாலைகளை முன்னேற்றுவதுடன் நாட்டின் பல்வேறு பகுதியில் நிலம் வட்டார ஏற்றத்தாழ்வுகள் நீக்குகிறார்கள் வட்டார ஏற்றத்தாழ்வுனா நான் அவன் சொல்கிறான்ல யார் ரவி வந்தவொன்னு என்ன சொன்னான் நாட்டில் ஒரு பகுதி மட்டும் வளர்ச்சி அடைகிற நல்லதில்லை நம்ம தமிழ்நாட்டை பார்த்து அவனுக்கு வைத்தியரிச்சல் எப்படி கொண்டு வந்தாங்க எப்படி இந்த ப கம்பெனிக்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து ஆரம்பி 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 சொன்னதோட விளைவு தான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இன்னும் அதை இப்போ உள்ள சீமை என்ன சொல்லியிருக்காரு எல்லா இப்போ சென்னை கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரியான இடம் மட்டும்தான் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் இதே மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கான வேலை பெரிய வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படி அதுதான் வேலில் நாலு அஞ்சாறு பேர் டாப்பஸ்ட் எக்கனாமிஸ்ட் அஞ்சாறு பேரை வச்சு ஒரு குழு போட்டிருக்காங்க தெரியுமா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க ரகுராமராஜன் அவங்களாம் அதில் இருக்காங்க அவங்க இண்டிகேஷன் பார்த்து பார்த்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இது நடக்கிறதுக்கு ட்ரான்ஸன் நடக்கணும்னா பெரிய வேலை செய்யணும் அதுக்கான வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்துகிட்டே இருக்கு ம் அதெல்லாம் பண்ணணும் இவர்களை நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இவன் தானே இவன் தான் வேலையை உருவாக்கினா தான் நாம் பத்து லட்சம் கோடி அங்கே பொருள் தயாரிக்கிறானாக்கா பத்து லட்சம் கோடி யாருக்கான வருமானம் இந்தியர்களுக்கான வருமானம் அதான் சொல்கிறாங்க ஆ ஜிடிபி அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு இது புரிஞ்சிருந்தால் தான் அது புரியும் எல்லாம் புரியாது தலா வருமானம் உயரும் குடிமக்களின் அசையா சேமிப்புகள் மற்றும் நாட்டின் ஏற்றுமதி வியாபாரம் மூலமாக மூலதனத்தை செயல்பட வைக்கிறார்கள் சேமிப்புனா அர்த்தம் நம்ம பேங்க்ல வச்சிருக்கோம்ல அது அப்படியே தான் இருக்கும் வீட்டில் வச்சிருப்போம் அந்த பேங்க்ல போய் போடணும் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் பிஸ்னஸ் மேமுக்கு அவன் கடன் கொடுப்பான் பேங்க்கு இந்த இந்த மாதிரி கிடையாது கொள்ளையடிச்சுட்டு போறதில்ல வெயிவரு பண்ணிட்டு அதை வாங்கி பிஸ்னஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் கடனை அடைக்கணும் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வந்து வீட்டில் உள்ள பணத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து பேங்க்ல போட வச்சானுங்க தொழில் முனைவோர் க கைவினைஞர்கள் தொழில்நுட்ப தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் தொழில் வல்லுநர்களுக்கு பெரிய அளவில் வேலை வாய்ப்பு வழங்குகிறார்கள் ஆமாவா இப்போ ராம்ராஜ் வேஷ்டி கம்பெனி உருவாகுது அவன் யார்கிட்ட வேலையை கொடுப்பான் கை கைத்தறி நெசவாளர்கிட்ட கொடுத்து வாங்குவான் அல்லது அந்த தொழில் தெரிஞ்சவன்ட்டு கொடுத்து வாங்குவான் தொழில் முனைவோர் குறைந்த விலையில் சிறந்த தரமான பொருட்களை பெற மக்கள் ஏன்னா 
கம்மி விலையில தான் ஏன்னா இன்னொருத்தர் இருப்பான் அவனோட இப்போ ராமராஜ் வேஷ்டி போயிட்டு இருக்கு நான் புதுசாக ஏதோ ஒரு மன்னாரன் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அந்த வேஷ்டி விற்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்போ அவனோட என்ன பண்ணும் கம்மி செலவில் எப்படா தயாரிக்கிறதுன்னு பார்ப்பேன் கம்மி செலவில் கொடுத்தோம்னா அது அது மாதிரி மொபைல் முப்பதாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபான்னு சொல்கிறோம் அதோட இதே டெக்னாலஜியில் ஒரு தயாயிரம் ரூபாய்க்கு மொபைல் விட்டா என்ன ஆகும் இதே ஸ்பீடு இதே ரேமு எல்லாம் அந்த கம்பெனிக்கு ஓடிடுவான் இதை யாரு கண்டு தயாரிக்கணும் அதை படித்தவன் இன்ஜினியரிங் முடித்தவன் தான் அதை யோசிக்கணும் இது என்னடா என்ன இந்த சிப்பு என்ன வேற எப்படி தயாரிக்கணும் இதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் சீனாலும் வாங்குறோம் ஏன் நம்மளே பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொருத்தரும் யோசிக்கணும் இந்த ஓப்போ விவோலாம் இந்தியாவோட ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவானுங்க ஆனால் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் சீனாவில் இருந்தால் வருது ஏன் அவன் தாய்மொழியில் படிக்கிறான் புரிஞ்சு படிக்கிறான் புதுசு புதுசாக தயாரிக்கிறான் நம்ம நாய்மொழி சாரி என்னது வீணா போன வேறு மொழியில் படிக்கிறோம் நாயை கேவலை கொடுத்துற மாதிரிங்க அதனால புரிஞ்சு படிக்கிறதில்ல எந்த பொருளும் தயாரிக்கிறது இல்லை சரியா ரைட் அதான் வித்தியாசம் அப்போ புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்போ எது வேணும் தாய்மொழி ரைட் இதோட இருக்கட்டும் வராருங்க